за сайн байцгаа нөө амралтын орой мин төргий за яг одоо та бүхэнтэй бас дасгалын төрлүүдийн талаар бас мэдээл хуваалцсан гэж бодоод ороод ирлээ за холбогдож байгаа хүмүүс хэр байна а за за одоо хүмүүс ороод ирлээ тийм ээ за тэгэхээр одоо өнөөдөр та бүхэнтэй бас нэг ярилцсан гэсэн шийдв бол бол за мэдээж одоо хүмүүс ер нь бол бол дасгал хөдлөгийн хийдэг болсон за тэн дундаа карди очиал гэж бас ер нь бол яг дасгал хийж явах үед бол бол яригддаг тэгэхээр энэ карди очиал гэж бодо яг ямар дасгал хийлээд идэх юм бэ гэдэг талаар бол бол бас ярилцсан гэдэг ороод ирсэн байгаа за холбогдож байгаа найзууд юу байна надад болохоор юмууд нь гарч ирдэггүй ээ а за за ихнээс ороод ирлээ те эрдэн бэлэг баярма за тэгэхээр ер нь бол бол бид нар бол маш олон төрлийн дасгал мэднэ за гүүх гэхэд л дотор хоёр янз байж байгаа ойрын занд гүүх за холын занд бодо биеийн хэмнэлээр шуршаа байдлаар гүүх жоогийн чирээд байгаа тийм ээ гүүхээс эсвэл яд усан зэлэг дугуй унах за уулан далхах за фитнесийн дасгал хөдөлгөөнүүд за пауэр лифтинг бодибилдинг гэдэг олон төрлийн дасгал хөдөлгөөнүүд байдаг тэгэхээр энэ дасгалууд маань бас тодорхой хэмжээгээр бидний бие махбодод өөр өөр үйлдэлүүд үзүүлж байдаг аа энэ ямар үйлдэл үзүүлж байдаг вэ гэхээр эцсийн дүндээ бидний бодисын солилцоонд энэ дасгал хөдөлгөөний тусламжтайгаар бодисын солилцоо явагдаж яг ямар төрлийн ургал өрөнж байгаа вэ гэдгээр нь бол одоо хүчил төрөгч маш их шаардлагатай шингээж одоо дасгал хийх буюу аэробны дасгал а хүчил төрөгч тодорхой хэмжээний шаардлагатай хийдэг буюу анаэробны дасгал гэж байна за тэгэхээр анаэробны дасгал гэхээр юу нь ордог вэ гэхээр за бид нар бодоод үзье а фитнесийн одоо бодибилдингийн дасгалууд буюу илүү гантел одоо чейжний шахалт суултч гэдэг юм уу тийм ээ за пауэр лифтинг буюу нөгөө хүчний төрлийн дасгалууд байдаг одоо татлт суултын дасгалууд гэдэг энэ дасгалууд маань жишээлбэл бодоод үзэр чейжний одоо шахалтыг одоо жишээлбэл хийлээ гэхэд тодорхой хэмжээний нэг 10 удаа 20 удаагийн л одоо тооны давчсамжтайгаар ордогоос биш 30 минут төртэй жишээлбэл чейжин дээр шахалт хийгээ суугаад идэх хүн гэж бол байхгүй за 30 минут төртэй үргэлжлсэн байдлаар одоо суулт хийгээд идэх гэж байхгүй тэгэхээр энэ зүйлүүд маань болохоор одоо саяны хэлсэн хүч шаарддаг дасгалууд маань болохоор бидний бие махбодод хүчил төрөгчийг нэг одоо шаардлагатайгаар зөвхөн булчин дачаал өгсөн байдлаар а булчин дачаал өгсөн байдлаар одоо нэг өөрлөл ачаал өгдөг оо гэсэн үг. Тэгэхээр булчин дачаал өгсөн буюу хүчил төрөгч шаардлагатайгаар болохоор бидний биохимийн урамлалтаа эсийн дотор одоо өрөнж байгаа урвалын дасгалын төрлөөр а бодисын солилцоонд бол одоо завсрын бүтээгт хүн буюу лактат гэж одоо сүүний хүчил гэж одоо юм нэгдэл үүсдэг. Тэгэл энэ сүүний хүчил маань үүсэд ирэхээр бидний одоо булчин дүүсдэг. За тэгээд тэр хэрэг нөгөө мэдрэлийн ширкүүдээ сочроож өгснөр яг булчин дачаал өгсөн дасгал хийцний дараагаар бидний булчингуур хөндөлөх булрах гэдэг ийм шинжүүд бол илэрч байдаг. Ийм дасгалууд байдаг. Тэгэхээр энэ дасгалыг бол ихэвчлэн яг булчингийн маас авах гэж байгаа, булчингаа хөгжүүлэх гэж байгаа хүмүүс бол энэ дасгалын төрлөө сонгож хийх нь бол зөвөө. За нөгөө төрлийн дасгал нь болохоор бидний бие махбодод хүчил төрөгчийг маш ихээр одоо шаарддаг, шингээдэг одоо шаардлагатай байдаг юм болохоор аэробны төрлийн дасгалууд гэж байдаг. За бидний зүгээр энгийн нэр хэлэх юм бол аэробик гэдэг үг бол бас яг энэс үүсэлтэй одоо юм нэшэл байгаа. За аэробны дасгал хөдөлгөнд бол бол за 30 минутаас дэш хугацаанд гүүх, удаан хугацаанд бас дугуй унах, а усан цэлэх. За хөнгөн атлетикийн төрлийн дасгалууд орох одоо аэробикийн одоо дасгал хөдөлгөнүүд бүжи гэднэр бол бол одоо яг энэ аэробны дасгал хөдөлгөнд ордог. Тэгэхээр энэ аэробны дасгал хөдөлгөн хүчил төрөгчийг маш ихэр шингээдэг. Нэг үйлүүд удаан за нэг 30 минут гүйгээд ирсэн бол бол амсгаадж эхэлдэг, хөлс гарч эхэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ төрөлд бол бидний бие махбодод бол хүчил төрөгчийг шингээж эхэлж байна л гэсэн үг. За тэгэхээр хүчил төрөгч бие махбод шингээгээд эхлэхээр ямар урвалууд өрнөдөг вэ гэхээр ихэвчлэн бидний өөхийг бол яг энэ одоо дасгалын тусламжтайгаар өөхч тах процедур явагдаж эхэлнэ гэсэн үг. Өөх гэдэг маань юу гэхээр бидний бие махбод хоримтлагдчих чад байгаа. Өөхний эс дотор хоримтлагдчих чад байгаа. Трий гэлсрэд гэдэг л одоо энэ нэгдэл үүсэх. Тэгэхээр энэ нэгдлийг аэробны дасгал хөдөлгөөний тусламжтайгаар бид нэр одоо задалдаг аа гэсэн. Энэ трий гэлсрэд гэдэг нэгдэл нь биохими урвалтаа явсаар байгаад эцсийн дүндээ хүчил төрөгч ба нүс хүчлийн хий болон усгуул чуурдаг гэсэн. За тэгэхээр усгуулжина гэдэг нь бидний бие махбодод гадагшлахтаа 
хөс болоод гадагшилчдаг. За нүрс төслийн хин тусанд ороод ирэхээр бидний төв мэдрэлийн тогтолцоог зочроо байгаад амжилтын төвийг зочроож өгсөн өрөө бидний амжилтын тоо оширж өгдөг. Ингэснээрээ улам хэмжээтэй хүчил төрөгч амжих амжилтлаар хүчил төрөгчийг шингээх ийм үйл явцууд өрнөжээд байгаа. За тэгэхээр энэ дасгалуудын үед буюу аэробны төрлийн дасгалын үед кардио очиал гэдэг одоо ойлголт бол гарч ирэхэлдэг. За сүүлд бол кардио дасгал кардио гэдэг үгүүд бол нэлээд байгаа. Тэгэхээр кардио гэдэг нь өөрөө зүрх гэсэн л одоо ийм үг байдаг. За тэгэхээр кардио очиал гэдэг нь ерөөсөө зүрх өөшгний үйл ажиллагааг итгэвчүүлэх ийм л дасгал байгаа. Тэгэхээр саяны хэлсэн аэробны төрлийн хөнгө атлетикийн төрлийн дасгалууд хийгээд 30-аас 60 минутын хугацаанд хийхэд ер нь бол яг кардио очиалууд авч эхэлдэг. За кардио очиал авч байгаа гэдэг бид нэр юугаар мэдгүй вэхээр а бидний а зүрхэн одоо 1 минутын цоглох зүрхний одоо ашигтын тоогоороо бид нэр энэ кардио очиал авч ийн үгүй юу гэдгийг бол бид нэр мэддгээ. Тэгэхээр кардио очиалыг тооцохын тулд одоо хүний максимум одоо зүрхний ачаалах одоо хамгийн дээд хэмжээ гэдгийг бид нэр олох хэвээр болдог. Тэр нь бол тогтмол тоонрээс таны насыг хасаад олчдаг. Нэг үгээр л ингэ чигэр үтгэх юм бол 220-оос таны насыг хаснаа гэсэн. За 40 настай юм байлаа гэхэд 220-оос та 40-ыг асгаад 100 аяг чиг. Энэ бол таны насандаа дийлэх одоо таны зүрх дийлэх хамгийн дээд одоо тоо гэсэн. Гэхдээ энэ 100 аяг гэсэн энэ ачаалыг бол бид нар авна гэж байхгүй. Энэ ачаалыг бол авах болдоггүй. Тэгэхээр энэ 100 аяг гэдэг бол бид нар дээд хэмжээг олчиж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ дээд хэмжээнээсээ нэг 60-аас 85% нь бид нар авахд л нэг үр дүнд карди ачаал явуулж байна гэсэн. Тэгэхээр 60-аас 85 гэдэг нь болохоор ойролцоо 60% гэхэд бол ойролцоо нэг 1 минутанд одоо таны зүрхний зөвхөл нэг 105 гэж ойлгож болно. 85% гэдэг нь болохоор ойролцоо нэг 105 гэсэн үг дээд хэмжээ гэсэн. Тэгэхээр та төрөний одоо анаэробны дасгал хөдөлгөөний дасгалууд буюу гүүх тэ усан зэлэх одоо дугуй унах ч гэдгийм энэ дасгалуудыг хийж байгаа таны зүрхний зөвхөлд 1 минутанд 105 болоод эхэлцсэн байх юм бол та яг кардио очиал авч байна л гэсэн үг. За тэгэхээр энэ кардио очиалыг авах дээд хугацаа бол нэг бид нар бол 30 аас 60 минутын хугацаанд кардио очиал авах одоо ийм энэ бол одоо зөксөстэй байдаг. Гэтэ хүний бие мөгдийн онцлогоос хамаарна гэсэн үг. За тэгээд нэг үгээр л кардио очиалыга ямар хүн ер нь кардио очиал авах хэрэгтэй юм бэхэр ер нь бид нар бие мөхөд өөрийн одоо илүүлж жинтэй өөхний агуулмжаа хасгач байгаа үед бол төлхөө кардио очиалын дасгалаа бид нар сонгож хийх хэрэгтэй гэсэн үг. За нэг үгээр л өөхний хувь багасаад ирлээ одоо бид нар бүчингийн маса нэмэх одоо ийм зорилго төрөх юм бол дараагийн бүчинд ачаал өгсөн ана аэробны дасгалуудыг өгнө л гэсэн үг. За тэгэхээр одоо энэ хүмүүс асуугаад нэ гицээ яаж багсах вэ гэхэл хамгийн ихний асуултууд орж эхэлдэг. Ерөөс хүмүүсийн асуугаад эхэлдэг. Тэгэхээр ерөөсө хөвлөгөө багсах гэж байгаа бол таны хөвлөй дотор чинь нэгт бол за арсан дөрөх өөхөө идүүд гэж хөрөнгөлдөж байгаа. За энэ доор одоо бүчингийн давхар уугаа тэгээд гэлтэн айс тэ вистерал байт буюу дотор өөх гэж байдаг. Тэгэхээр энэ өөхүүдийг бид нар багсах чиж гиз чинь багсна. Тэхийн тулд бол эхлээд карди очиалаа л авах хэрэгтэй гэсэн. Бид нар карди очиалын хажуугаар тодорхой хэмжээний одоо хөвлийн гизний татлтууд өгдөг хийдэг. Энэ нь тодорхой хэмжээний яг таны хөвлийн бүлчэнд чинь нөлөөлж өгч байгаа зүйл. А хөвлийн арсан дөрөх өөхөнд давхар за бүлчингийн доор одоо байгаад тэр висцерал байдаг чинь бол зөвхөн гизний татлтаар бол энэ өөх шатаал өгдөгтгүй. Тэгэхээр төрний хэлсэн аэробны төрлийн карди очиалуудаа авах хэрэгтэй гэсэн үг. А за карди очиалууд явд бол юм байдаг. За тэр хөвлийгээр турмаар байна. Тэ ерөөсөл энэ хөвлийгээр багсгаад гэж байгаа бол саяны хийсэн дасгалуудыг хийх хэрэгтэй. За дээрэс нь бүжээ төвшөө идэ идхээ багсах нь бас гэдэг яг үнэ мэдээж энэ ачаалыг авч а өөх шталт тийм процедур явахын тулд мэдээж бас тодорхой хэмжээний ихчлэгийн зөрөө гаргаж өгөх хэрэгтэй байдаг. Тэхийн тулд бол бид нар за өдөр тулд нэг 1200-аас 1500 килокалор аваад явахд бол хүн одоо яг нормалны одоо өөх шталт тийм процедур аваад явдаг. Ер нь бол бид нар дундчаар За нэг 2500-аас за зарим үед бол 3500 хүртэл килокалор авдаг гэж үздэг. Тэгэхээр энэ илчлэгийн зөрөөнөөсөө олж л бидний бие махбод бол ул өөхөө хөрөнгөл өөхөн бөмбөлөө хөвсгрүүд бол чөврөд байгаа маа. За тэгэхээр бол ул бид нэр дасгалын төрлөө бас зөв сонгох хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр бид нэр өөхөө шатаах чинь ингээд бас яг фитнес клубуд дээр очиод зөвхөн гантилтэй дасгал бариад ингээд 
цагаан алдаа суудаг юм бол бидний өөх шталт явагдахгүй ээ. За тэгэхээр бас яг хүмүүс асуудаг яавал жин имх вэ гэдэг асуултууд гарч ирдэг. Тэгэхээр жин харин имхч байгаа тохиол бид нар булчин дачаал өгсөн тасгалуудаа хэна гэсэн төрөний ан аэробийн төрлийн тасгал. Энэ юу вэ яг булчин дач хийгээсэн. Тэгээ одоо чи чежний булчин да маас нэмхч байгаа бол гизний чежний шахалт байна. За гол одоо том булчин гуудтай маас нэмжээж өгдөг жин тодорхой хэмжээний нэмдэг нөгөө одоо жишээлбэл бодибилдинг фитнес дээр бол суултууд хийдэг за татлтууд хийдэг яг энэ тасгалуудыг бид нэр хийжээж булчингийн чинь маас одоо явнаа л гэсэн нэг үрлэл бид нэр уургийн нийлэгчдээ уулжээж булчингаа томруулна гэсэн тэгэхийн тулд бас хоол хүнсэн дээрээ бид нэр уургийн агуулгамж өндөртөө хоол хүнсэдийг хэрэглээд а саяны хэлээд байгаа анаэробны тасгал буюу булчин дэлүү ачаал өгсөн тасгалуудаа сонгож хийжээж бид нэр жин имх юм байна А тэгэхгүйгээр бид нар бас буруу ойлгоод жин имнэгээд урд гурлын бүтээх төхөнүүдээ хит их хитээд өөг туслаг хоолуудаа их хитээд ирдэг. Тэгээд тэр нь бол тодорхой хэмжээний жин имэд эхэлдэг үнэн эрэгтэй бид нар булчингийн маасаар биш зүгээр л өөг болгоод тойрогч чиж байгаа. Тэгэхээр эргээ тэр өөг хийчихэн шатаа хэрэг гарна. Эрүүл мэндэд чи хамгийн тохиолтой зүйл бол тэр өөг хний л агуулгамж байгаа. Тэгэхээр бид нар жингээ нэмхч байгаа бол ерөөсөө л ингийн булчин дачаал өгсөн тасгал их эрэгтэй уургийн агуулгамжтай хоол хүнсээ төлхөө хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн. А зөвхөн уургийн дас хоол хүнсүүдээ хэрэглээд булчин дачаал өгөхгүй байхад бол хизээч танингийн булчингийн маш тодорхой хэмжээгээр нэмгдэхгүй ээ гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. За өөр асуух зүйлүүд юу байгаа бол за тэгээд энэ бичлэгийг бас таа бүхэн чаашаа шээрлээд явчихраа тэгээд хүмүүс бас олж мэддэг. За мөнхчил зөргт бат таны лайв их тустай юм а өдөр болгон хийдгүү тогтмол цагууд хийдгүү алгаслгүй зүсэх гэсэн юм а За яг өдөр болгон боломжороо би хийж чадах юм тэгээд цаг завынхаа боломжоор хэрвээ та миний мэдээлүүд пост лайв гэдэг одоо хоцролгүй авья гэж очих бол бол мэдээж фоллоу хийж хэрэгтэй а фоллоу хийгээд хажуудл нь бас одоо фейсбүүкийн тохируулга байдаг си форс гэдэг тохируулгын дарчих юм бол одоо миний мэдээллийг олсон цаг тутам таалдахгүй мэдээл аваад байж болно гэсэн үг. За тэгэхээр мөнгө чаргал дангаа гэв ерөөсөө л та өөх хийг л багсах гэж бодож байгаа бол одоо кардио очиол аэробны төрлийн тасгалуудаа сонгороод байгаа. Тэр төрлийн тасгалууд нь дөрвөлсөн гүү хөөж болно. За усан сэлэх хөөж болно. Дугуун унах хөөж болно. Бүжиглэх хөөж болно. За тэгээ хөнгө атлетгийн тасгалууд одоо энэ улааны спортын кардио боксинг гэж ярьдаг ийм тасгалууд байж болно. Одоо сүүлийн үед бол хит гэж одоо усах ярьж байгаа. Хай интенсити интервал тренинг гэд HIIT гэд ийм тасгалуудыг та бас өөрөө YouTube-с хайгаад үзэж болно. Тэгэхээр ийм тасгалуудаа зайшгүй хийжээж та одоо өөхөө багсгана л гэсэн үг. бор алаг бөмбөг за сард хэдэн килограмм асуул ирүүл байх вэ гэнэ ер нь бол хүн үний өөхний агуулгамж илүүд чингээс хамарч хэмжээ нь бол хэлбэлцэн тэн дээр бол аа янз янз бол байдаг аа гэхдээ бол хит их хоолоо одоо хориод одоо жишээлбэл ачаал өндөр авч одоо юу чингээ асах нь бол бас буруу за тэгэхээр тэр чин би гинэ кардио тасгалыг хэдэн удаа хийдгээ 7 их ер нь 7 их бол 3-аас 5 удаа за ер нь ачаал өндөр авдаг хүмүүс аваа сурцсан хүмүүс бол 5 удаа хийх юм бол зөв тэгэхээр а дөнгөж эхэлж байгаа хүмүүс бол 3-аас илүү бол хэрэггүй яагаад тэгдэг вэхээр бид нар кардио авчаал авна гэдэг бол мэлээ их ачаал авч байгаа тэгээ бие моход тодорхой хэмжээний нэг сүлжтэй байж ажи өөрөө бие моход маань амарч явах хэрэгтэй байдаг аа тэгэхгүйгээр бид нар кардио ачаалуудыг ингээд өндөр эрчмтэй гэр дөнгөж эхлэнгүүт өгөөд эхэлчихэр яваанд нөгөө бид нэг яг өөх штах процедурууд маань бас тодорхой хэмжээний зогсч чихгүй гэдэг талууд байдаг. За гертэ хийх тасгал зөвлөгөө өгөө чи та өөртөө HIIT гэд workout гэд хайгаад үзээрэй YouTube дээр зөндөө тасгалууд байгаа. Нэг үр дүн high intensity interval training гэсэн үг. За сүүл бол хүмүүс CrossFit гэж яриад байгаа. Гэтэ CrossFit-ийг бол дөнгөж эхэлж байгаа хүмүүс бас хийх нь бас жоохон бас үр дүн муутай. Ягаад үхэр CrossFit гэдэг тасгалын төрөл юу нь яагаад гарч ирэх болсон бохоор за Америкт бол хамгийн анх бол одоо 60 доноос бол гүүх одоо ийм том одоо олон нийтийн том хөдөлгөө өрнөж ихэлсэн мэдээж гүүж ихэлсэн 
за үүний дараа гараа фитнесийн том одоо ийм хөдөлгөөн өрөнч хийсэн. За фитнесийн дараагаар кроссфит гэдэг хэд зүйл орж байгаа. Нэг үргэлж хүмүүс фитнес дээр мөлийн их сайжраад фитнесийн дасгал хөдөлгөөнүүдтэй би мохот нь тасаад ингээд ирсэн дараа кроссфит буюу а төрөн хэлээд байгаа бид нэр ярилд байгаа аэробны болон анаэробны дасгал хөдөлгөөн тэгээ ачаалтын дасгал хөдөлгөөнүүдийг одоо нэмж өгсөн юм дасгалууд байдаг. Тэгэхээр кроссфитиг бол дөнгөж эхэлж байгаа хүмүүсээс илүүтэйгээр тодорхой хэмжээний ачаал аваад дардсан хүмүүс дараагийн шатанд ахих байдлаар кроссфитиг хийх юм бол илүү үр дүнтэй байдаг юм шүү. Би өндөр жингийн харьцаа хэд байвал болох вэ? Зуундал. А би энэ жингийн энд гэсэн гэж байгаа. Тэр миний постуд дээр хайгаад үзээрэй. Одоо та нэг 170 см өндөртэй бол а нэг 175 га квадратыг олоод 63 та хуваагаад үзчээрэй. Кардио өгч та хуу арс чангалах дасгалы юу гэх вэ? За мэдээж илүүдэл чинтэй байж байгаа. Одоо өөхөө шатаагаад ирэхээр арс сулардаг. Тэрний өөхөөр арсан дор хоо өөхөө хэд байдаг. Тэд нар чинь нэг өөхөө шатаад ирэхээр арс чинь сулар хэмжээнд сулардаг байгаа. А арс буцаага чангахын тулд тодорхой хэмжээний булчингийн ачаал өгч булчингийн тоонос чинь чангарах хэрэгтэй. Хоёр дахь уурглаг хоол хүмүүс хэрэгснээр арсны одоо эластин коллеген ширггүй чинь нийлэгдэж ирснээр арсыг чинь сайн татаж эхэлдэг гэхээр аль аль чатантай явж байгаагаас хамаар тасгал төлөвнө сонгох хэрэгтэй дээрээс нь хоолтууд дээр анхаарч эхэлэх хэрэгтэй өвгөн энийг бол фитнесийн багш нар маань их сайн зөвлөх хэвээр харин нямка дагваг юу за фитнест яваад фитнест явж болно хамгийн гол нь фитнест чинь одоо аэробикны гэдэг юм одоо жишээлбэл яг юм системтэй цагийн хугацаанд ачаал өгсөн ийм програм байна уу гэдгийг л сонгох хэрэгтэй а тэрнээс ганцаараа ороод нэг цаг 30 минут одоо фитнесийн тоног төхөөрөмжүүд дээр тойр тойрж байгаа гараад бол энэ бол өөг шатахгүй за мэдээж тамирчин зүрх гэж үүсдэг одоо зүрхний зүү хөвтлөн томорцсон байдаг энэ нь бол юу гэхээр кардио ачаал авсаар байгаа тэнд одоо зүрх бол өөрөө булчинлаг хэрэгтэй булчин маш хүндэр ачаал авсаар байгаа бол булчингийн тэр зүү хөвтлийн хэсэг бол мэлийг томорсон байдаг а за энэ бол угаасаа зүрх одоо илүү сайн ачаал авдаг л гэсэн үг тий За тэгэхээр одоо баавган сэх ус тэлгээд сүртэ сүртэ нэртэй хүмүүс биш үү? А уур их ухаар хотоо дэлгэнд муу гинэ гэдэг. Ер нь бол уургийг бас одоо тэр нэмэлтээр одоо төдийл уухыг би бол нэг тийм сайшаадаггүй хэрвээ та нэмэлтээр уужиж байгаа бол зай шүү тэрийг задлах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр уур гэдэг маань өөрөө маш том нэгдлүүд байдаг. Тэгээд энийг маш их ачаал авж ич задлж одоо нэг үл инженер хэлэх юм бол цусанда оруулжээж цаашаа нийлэгж үлжээж булчин болгоно. Тэгэхээр энийг нийлэгж үлж чадахгүй гараа яддаг үхээр таны илгэнд очиж хоргууч нь бөөрөөр гарч ядлах юу гадагшлаа гэхдээ илэг бөөрөнд ч одоо амилдоо эзэг ч одоо холбогч хэд үүсгэдэг тэрэгүүр амараад илэг бөөрөнд бол маш их муу зүгээр хоол хүнсээрээ уургаа аваад явах юм чухал шүү. За өглөөд ус суух ямар вэ? Хүмүүн сайн ингээд байдаг байсан дөрөв аяг ус суудаг байсан гэвч үед уж чадхаа байч гиц дөрөөд ягш санагдаа тийм. За энэ нь одоо яг таны хүүтэй холбоотой юм бол мэдээж өглөөд ус суугаад явах юм бол хүний би мохоо цэвэрштэй гэж үздэг ээ. Тэгээд заавалч дөрөв аяг хэвгүйгээр өөрийнхөө боломжоор нь уучжээ. Гэхдээ хамгийн гол нь өглөөд бас цэвэр ус уучж байгаа гэж гэж байгаа. За дасгал хийж байхдаа ус суугаад байж болох уу усыг хизээ уул. За яг энэ асуудалтай бол би бас а та болон болохгүй гэсэн хүмүүс зөндөө яригддаг. Тэгэхээр юу гэ нэг юм ойлгож байгаа хэрэгтэй. За мэдээж тамирчтай хувьд бол жингээ асгах гэдэг ийм асуудал гарч ирдэг. Тамирчтай хувьд бол энгийн илүүдэл чинтэй хүнийг бодох юм бол биеийн бүтцийг наваад үзэх юм бол өөхний агуулгамж баг байдаг. Өөхний агуулгамж баг байхгүй л гэж бас ойлгож ус болно. Байхгүй ч юу ер нь бол өөхний агуулгамж бол баг байдаг гэсэн. Тамирчд ямар байдлаар жингээ астаг вэ хэр? Тамирчд бучинтх усны агуулгамж хасах байдлаар жингээ хасдаг юм байна. Тэгэхээр тамирчтын яг энэ нормал нар жин хасна гэдэг юм болохоор одоо усыг бол хорьжээж, усын бид тусаа гадагшлуулжээж одоо жин хасдаг. А яг илүүдэл чинтэй тэнд дунда өөхний агуулгамж өндөртэй хүмүүс жингээ хасах гэж байгаа тохиолдол гол зорилго бол ерөөсөө л өөхийг шатах гэж. За тэгэхээр түрүүн хэлсэн аэробны дасгал хөдөлгөөн хийжээж өөх шатна. За өөх шатах энэ аэробны дасгал хөдөлгөөн хийж яхад биохими ургуулт ус гэдэг зүйл бэжээж өөх шатах биохими ургуул явагдна. Тэгэхгүйгээр энийг усаа хорьчих юм бол таны өөх шатал 
процесс блоклогдоод нэг үрлэл булчин тусаа хасах байдлаар булчингийн маса одоо задлах байдлаар таны өгч талд явагдна. Тэгэхээр та тамирчин уу эсвэл бол үнэхээр илүүдэлчинтэй өөхөө шатаах гэж байгаа хүн үгдлээс хамаарч та ус уухыг үе үгдэх чинь хамаарна. Гэхдээ мэдээж өөхөө шатаагаа дасгал хийж байгаа хүнд бол яг дасгалын үеэр их ус хийчихэр гиз зүрдийг ачаал авч чадах нь багсчдаг. Тэгэхээр тэрийгээ хамаа чиглэлтүүдийг жоогон жоохноор баг баг хэмжээтэй ууж байгаарэ. За яг энэний нотлох бол та бүхэн бас телевизээр үзэж ирсэн баг бигэс юзер гэдэг Америкийн том шоу гэдэг жин хастаг том шоу гэдэг энэ дээр одоо жин хасч байгаа хүмүүс том том одоо савта ус хажуудаа тавьцсан яг энэ дасгалын үеэр баг багаар уугаад ингээд ачаал аваад байгаа. Тэгэхээр энийг бас та бүхэн бас холбож зөвөр ойлгоорэ. А ер нь бас би бас зарим нэг одоо хүмүүс тамирч за зарим нэг дасгалжуулж багш нартай бол бас яг энэ зөвлөлтөдөр бас зарим үед одоо та санал зөрөлдөх зүйлүүд байдаг учир нь бол ерөөсөөд энэ биохими уралтай холбоотой шүү тэгэл энийг ч гэсэн бас манай биохими мэрэгчлэл нүд багш нар маань бас энийг бас хүмүүс зүв ойлгох талаас нь бас олон талаас нь ярьж байгаа сай гэж бас би хүсэж байна. За дасгал ихтэй мэдээж амьсгалаа хамраараа авч амараа дасгалаа амьсгалаа гаргаж явуул илүү зүгээрээ За төрөө 5 сар болж найдвартай торох харах юу байна аа. Найдвартай торох харах та хоолон дээр анхаарах хэрэгтэй дасгал дээр анхаарах хэрэгтэй. За усан таргалт гэдэг нь юу вэхэр ер нь бол би моход одоо тэр дундаа бөөрний үйл ажиллагаа чинь тодорхой хэмжээний алдагдсан хүмүүс тийм байдаг нэг үйл бол хавн л одоо таны би моход усыг татсан байгаа маа. За тэр дундаа бас монголчууд энэ дунд бол одоо энэ усан таргалт гээд байгаа зүйл бас их байдаг ягаад үхэр монголчууд бидний хувьд бол давсны хэрэглээ маш хүндэртэй байдаг наатар маань өөрөө тэгээд эсвэл бол усыг татдаг ийм эрц байгаа тэгэхээр бид нар бас давсны хэрэглээгээ багсах хэрэгтэй за бөөр алаг бөмбөг за бөөр алаг бөмбөгтэй хэлэхэд бол яг ийм асуудал гардаг аа жин хасч байгаад жин зогсчлоо гэж хүмүүс их яриад байдаг а үнэн хэрэгтэй бол энэ яг жин чин зогсоогүй таны би моход дотор өөхний агуулмжууд чин бууроод булчингийн маас тодорхой хэмжээ нэмэгт гэм үйл явц ороод эхэлсэн л гэсэн үг. Ингээд жин дээр гараа зогсохоор баг заримдаа жин нэмэгтсэн яваад байдаг. А гэсэн хэдий ч хувцсан томдоо тэгэлдэг энэ юу гэхээр өөх өөрөө нягт юу багтаа юм хөвсгөр одоо юм одоо эд за мэдээж булчин бол бол нягт ихтэй юм зүйл. Тэгэхээр булчин жоохон нэмэхэд л жин милэн татаад ороод ирдэг. За өөх шатаах нь бол бол мэдээж өөх шатаагдаад ингэ явж тэгэхээр яг одоо эхний дасгал хийгээд эхэлж байгаа эхлээд өөх шатаал сайн явагдаж байгаад тодорхой хэмжээний булчингийн маас нэмэх процесс ороод ирдэг. А тэнгүүд нөгөө жин докторччлаа гэдэг хүмүүс хараад. Тэгэхээр угийн энийг хэрвээ боломжтой бол нөгөө боди композишн үздэг апаратуудаар та 7 нэгтэй байдаг юм уу 2 7 нэгтэй өөрийнхөө өөхний агуулгамж булчингийн маасны агуулгамж хянаадах юм бол энэ дээр та итгэлтэй байж болно. Тэрнээс бол яг жин дээр гар зогсоод зөвхөн тоон дээрээ битий анализ хийгээрэ гэж бас хэлмээр байна. За зүсийг гэрэл сүлэх групп байна. За би энэ талаар энэ сар дээр ер нь бол Монгол төзийн өнөө өглөө хөтөлбөрөөр бас зүс одоо энэ холбосруулах зам толботой мэдээлүүдийн өгнөө. За илгэний вирусээр өвчлөж ирсэн хүмүүс хүн фитнесээр ичээж хүн зүйл өргөж болох уу? Яг хөө илэг тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаа муутай хүмүүс жоохон ядар төсөлдөх гэдэг байдаг. Тэрний үхээр илгэнд өөрөө альбомын гэж одоо бидний хамгийн гол одоо ууург болно илэгчч гэдэг. Тэгэл илгэний үйл ажиллагаа нь ямарасаа хамаарад яг хөө тамир тэнхээ ачаал дах чадвар бол ян зэнц байдаг. Тэгэл угам бол болно. Гэхдээ өндөр ачаалаас эхлээд бол хэрэггүй. За мэдээж кикбоксын дасгалууд, боксын дасгалууд, тулааны комбат төрлийн дасгалууд бол л тайрд явчаад юм бас сайн өгдөг үү. Хэвлийн доод хэсэг нуруу орчмын өөхийг яаж таах вэ? За мэдээж төрөн хэлсэн. За тэр дундаа энэ кикбокс комбат төрлийн дасгал хөдөлгөөн яг энэ мөчтийн хөдөлгөөн илүү орсон дасгалуудаа ингэ хийж юм бол яг энэ эсгүүд чи илүү ачаал авч илүү хурдтай өгч талтууд явагдна. За за ингээд энэ талын мэдээлүүдээ үүгээр өндөрлөе. За би тэгээд бас яг энэ сэдвтэй холбоотой нэг жоохон бичвэр бас оруулаад постолчноо. Тэгээд тэрийг та хэд бас уншаад илүү 
ойлгоод даавны чтэй тэгээд карт очиод гэдэг зүйл байгаа бас их зүгээр сайн ойлгоорой тэгээд тоо хэмжээний олд бол зүрхэнд ирэх ачаалаа бас анхнаасаа тооцож ачаалаа авч байгаарай гэж зөвлөхөн тэгээд дулаахан болж ийм утгагүй бас хавар болоод дулаар нь за тэгэхээр мэдээж хүн болгон бас эрүүл байх хөдөлгөөнтэй байхыг хүсэж байгаа тэгэхээр та бүхнийхаа эрүүл мэнд одоо фитнес тасгал хөдөлгөөнд нэмжилт өсөн за тэгээд хэрвээ миний мэдээлүүдээс бас хоцрохгүй авж яа гэж бодож байгаа бол C force гэдэг тохиргоогоо хичээрээ follow гэдэг цэсний яг хажууд нь байдаг за за баяртай